Hola, bienvenidos a Español Vivo. Oggi ti parlerò della differenza tra hai e estar. Sígueme. Hola amigos y enamorados del español. Bienvenidos. Soy Antonella, tu profesora de español. Oggi affronteremo un tema di grammatica non molto difficile. La differenza entre hai e estar. O meglio, haber y estar. Empecemos. Vamos a empezar con haber. Haber tiene dos usos. Un uso personale come ausiliare. Sì, come ausiliare nei tempi composti. Nei tempi composti che vedremo più avanti. E un uso impersonale con valore nella forma hai che ha il valore di c'è, ci sono. Sì, corrisponde a c'è, ci sono. Solo la forma per il singolare e per il plurale. Ovviamente hai corrisponde al presente indicativo, ma troviamo anche le altre forme in base agli altri tempi verbali. Quindi ti capiterà di incontrare ubo, che vuol dire ci fu, ci furono, avrà, ci sarà, ci saranno. Abbia, c'era, c'erano, abria, ci sarebbe, ci sarebbero. Quindi puoi trovare eh, coniugato aver nel suo uso impersonale in, tutte, eh, in tutti i tempi verbali. Ti capiterà inoltre di incontrare una perifrasi tipo hai che mas infinitivo. Sì. Hay que más infinitivo. Por ejemplo, hay que estudiar para superar el examen de español. E questa perífrasi è, si traduce al italiano con il termine bisogna. Quindi diciamo che è una perífrasi eh, d'obbligo. Ma anche di quelle entreremo nello specifico più avanti. Quindi una volta stabilito che hai è la forma impersonale del verbo aver, che già ha visto, bisogna assolutamente capire quando e come usarlo. Adesso ti do alcuni dettagli. Hai se utiliza con el articolo indefinido, por ejemplo, hai un armario en la habitación. Si usa con un aggettivo numeral. Por ejemplo, hay tres libros encima de la mesa. Se usa anche con un aggettivo quantificador, que quantifica, por ejemplo, mucho o poco. Por ejemplo, hay muchos estudiantes en la escuela. Poi se usa con esempio un nombre contable en plural. Un nombre contable en plural. Por ejemplo, hay salas de informática en mi instituto. O se usa con un nombre no contable. Un nombre no contable. Por ejemplo, hay agua en la nevera. Vediamo invece adesso il verbo estar, che in parte già conosci, ma in questo senso ha un uso ben diverso, perché las formas está y están, quindi anche al plurale, mentre nel caso di aver abbiamo un'unica forma, sia per il singolare che per il plurale, qui abbiamo está y están. Y se usan con un sujeto conocido o determinado, quindi quando il soggetto è conosciuto e ben specifico. Por ejemplo, se usa en este caso con el artículo definido. La lámpara, la lámpara está encima de la mesa. O con un adjetivo posesivo. Mis libros están en mi habitación. O se usa también con la todo, toda, todos o todas. Por ejemplo, Todos los bolígrafos están en mi estuche. Se usa también con el adjetivo demostrativo. Estas salas 
de informática están en la primera planta. Y también, muy importante, por último, pero muy importante, se usa con una persona determinada. ¿Dónde está María? ¿No? Voy llamando, voy a llamar al teléfono o pregunto por María. ¿Dónde está María? María no está en casa. Quindi sto chiedendo di una persona specifica. Quindi, riassumendo, la prima differenza è che tu apprendas che aver tiene dos usos, personal come auxiliar e impersonal. In questa formula dove indichiamo c'è, ci sono appunto. E nella forma che ti ho presentato oggi al presente, perché è quello che abbiamo studiato finora. Quindi, hai, non tiene plural, hay solo una forma para singular y plural y se usa sobre todo cuando hablamos de sujetos genéricos. Mi comando y pasa el usi que te he indicado. Mientras está y están, el sujeto es conocido y bien determinado. Bien, déjame un comentario si tienes alguna duda o dame algún ejemplo utilizando hay o está y están. Dale like al vídeo y compártelo. Condividelo si te ha piaciuto. Iscríbete al mi canal para no perder los próximos posts, los próximos vídeos. Seguime siempre su Instagram, españolvivo.it y su TikTok, SpanishNelly. Besos y abrazos. Hasta pronto.